ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మహద్వారం వద్ద ఘనంగా సంప్రదాయబద్ద స్వాగతం తిరుమలలో వర్షం సేద తీరిన భక్తజనం మహాపూర్ణాహుతితో ముగిసిన వసంతోత్సవాలు తిరుచానూరులో తిరుచుపై మెరిసిన పద్మావతి దేవి చిత్తూరు జిల్లా పెద్దమన్యంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం భక్తులకు దేవి ద్వయంతో శ్రీనివాసుడి అనుగ్రహం మహేశ్వరుడు గౌతమేశ్వరుడిగా నిలవైన క్షేత్రం గౌతమ మహర్షి మహాశివుణ్ణి ధ్యానించిన పుణ్యస్థలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మంథని శ్రీ గౌతమేశ్వరాలయంపై ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం దర్శించుకున్నారు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం తిరుమల పద్మావతి అతిథి గృహానికి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు పుటా సుధాకర్ యాదవ్ టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల తిరుపతి జేఈఓలు కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు పోలా భాస్కర్ సాధారణ స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఆలయానికి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రికి వేద పండితులు అధికారులు ఇస్తికాఫాల్ స్వాగతం పలకగా చైర్మన్ ఈవోలు దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు ఈ కార్యక్రమం అనంతరం ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం పలకగా స్వామివారి చిత్రపటాన్ని తీర్థ ప్రసాదాలు ఈవో ముఖ్యమంత్రికి అందజేశారు తిరుమల క్షేత్రం వరుణదేవుడి కటాక్షంతో పరవశించింది మండు వేసవిలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం తరలివచ్చిన భక్తకోటి మంచి ముత్యాల జల్లుల్లో తడిసి ముద్దయింది సోమవారం మధ్యాహ్నం కురిసిన వర్షంతో ఒక్కసారిగా తిరుమల గిరులు ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని సంతరించుకున్నాయి శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వాన కురవడంతో భక్తులు సేద తీరారు సిరులతల్లి శ్రీ పద్మావతిదేవి వార్షిక వసంతోత్సవాలు తిరుచానూరు క్షేత్రంలో ఘనంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజైన సోమవారం సాయంత్రం అమ్మవారి తిరువీధి ఉత్సవం మనోహరంగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితంగా హరిదేవేరి తిరుచ్చిపై వేంచేసి భక్తకోటికి అభయ ప్రదానం చేశారు అనంతరం యాగశాలలో పలు రకాల వైదిక క్రతువులను పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా నిర్వహించి మహాపూర్ణావతి సమర్పించారు ఇక సోమవారం మధ్యాహ్నం తిరుచానూరు శుక్రవారపు తోటలో అలమేలు బంగమ్మకు వసంతోత్సవ అభిషేకం కనుల పండువుగా జరిగింది 
పంచాముతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో హరిదేవేరికి అర్చకులు నయన మనోహరంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ధర్మకర్తల మండలి సభ్యురాలిగా శ్రీమతి సుధా నారాయణమూర్తి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు శ్రీవారి ఆలయంలోని బంగారు వాకిలి చెంత తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు ప్రమాణ స్వీకారాన్ని చేయించారు అనంతరం రంగనాయక మండపంలో సుధా నారాయణమూర్తికి వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం చేయగా అధికారులు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు Shrinamo Venkateshaya, uh, it gives me a great pleasure to be thorn uh, second time, which rarely any human being can get, I think, can think of. God is extremely kind to me. I pray God uh, in my tenure, let me do a lot of work for poor people and let uh, Srinivasa and Karunya Lakshmi should bless me so that I should be some help to the Devasthana. శ్రీ కామాక్షి కపిలేశ్వరుల ఊంజల సేవతో తిరునగరి భక్తి సౌగంధాలను వెదజల్లింది ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం తిరుపతి కపిల తీర్థంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ఊంజల సేవ నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో మెరిసిపోతున్న అది దంపతులకు అర్చకులు వేదగాన వాద్య సైతంగా ఊంజల సేవ నిర్వహించి మంగళహారతులు అందజేశారు శ్రీనివాసుడి కళ్యాణోత్సవంతో చిత్తూరు జిల్లా పెద్దమన్యం గ్రామం కాంతులేనింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని దళితవాడల్లో స్వామివారి కళ్యాణాలు నిర్వహిస్తున్న విషయం విదితమే ఇందులో భాగంగా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీనివాసుని ఉత్సవాలను సర్వలంకర శోభితంగా కొలువుదీర్చిన అర్చకులు షోడసోపచారాలు వైదిక క్రతువులను ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆపై కనుల పండువుగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ భక్తి తన్మయత్వంతో గోవిందుడి కళ్యాణాన్ని వీక్షించారు నెల్లూరు జిల్లా పెంచలకోన శ్రీ పెనుసిల లక్ష్మీ నృసింహ స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి తిరు కళ్యాణ మహోత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది ప్రత్యేక వేదికపై పుష్పమాలలు దివ్యాభరణాలు ధరించిన ఉభయ దేవేరి సమేత లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారిని కళ్యాణ వేదికపై వేంచెబు చేసి షోడసోపచారాలు జరిపారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాలు మేళ తాళాలు భక్తుల జయ జయ ధ్వానాల నడుమ ఆగమోక్తంగా కళ్యాణ నిర్వహించి భక్తులకు ప్రసాద వితరణ చేశారు ఇక గూడూరులోని శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానం స్వామివారి వార్షికోత్సవాలతో ప్రకాశిస్తోంది ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి హనుమంత వాహన సేవ కన్నుల పండుగ జరిగింది సర్వాలంకర శోభితులైన చెన్నకేశవ స్వామి వారు రామచంద్రమూర్తిగా రామభక్తుడిపై వేంచేసి భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు తిరుమల శ్రీవారిని వేల సంకీర్తనలతో కీర్తించి తరించిన పదకవిత పితామహుడు భక్తాగ్రేసరుడు తాళ్లపాక అన్నమయ్య ఆరు వందల పదవ జయంతి ఉత్సవాలు ఆయన జన్మించిన తాళ్లపాకలో టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది ఇందులో భాగంగా గ్రామ వీధుల్లో సామూహిక సంకీర్తన కార్యక్రమం జరిగింది అనంతరం అన్నమయ్య ధ్యాన మందిరంలో కళాకారులు గోష్టి గానంతో అన్నమాచార్యులకు స్వర నీరాజన సమర్పణ చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్లోని పురాతన శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాలుడి కళ్యాణం భక్తులను తన్మయలం చేసింది 
స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు ఆలయ సంప్రదాయానుసారంగా కనుల పండువుగా కళ్యాణోత్సవాన్ని పూర్తి చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ నారసింహ క్షేత్రం ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి వార్షిక వసంతోత్సవాలు ఆహ్లాదకరంగా జరుగుతున్నాయి ఉభయ దేవేళ్ల సమేతంగా ప్రత్యేక స్నానపీఠంపై ధర్మపురి లక్ష్మీ నృసింహుణ్ణి కొలువు తీర్చి పంచాముతాలు పరిమళ భరత ద్రవ్యాలతో ఆగమోక్తంగా వసంతోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో స్వామివారి వసంతోత్సవ అభిషేక సేవలు పాల్గొని తరించారు ఇక జగిత్యాలలో శ్రీ ధనలక్ష్మి సూర్యనారాయణ సహిత ధన్వంతరి ఆలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్ట వేదోక్తంగా జరిగింది యాగశాలలో వైదిక క్రతువులు శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసిన అనంతరం మంగళ వైద్యాల నడుమ విగ్రహ ప్రతిష్ట నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతపురం జిల్లా మార్తాడులోని శ్రీ పరమేశ్వర ఆలయంలో స్వామివారి వార్షికోత్సవాలు ఉత్సవ శోభితంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం వేడుకగా జరిగింది అధిక సంఖ్యలో ఆలయాలకు తరలివచ్చిన భక్తులు గర్భాలయంలో దేదీప్యమానంగా దర్శనమిస్తున్న స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతరం ఆలయ వీధుల్లో రథోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవి ఆలయాలు వారసత్వ పరిరక్షణలో భాగంగా మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించిన శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాల సంరక్షణ పునరుద్ధరణకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ దేవాలయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో మీ వంతు సహకారం అందించండి ఆలయ సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి దేవదేవుడి శుభాశీస్సులు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరిలోని శ్రీ పచ్చలకట్ట సోమేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారికి వైశాఖ మాస పూజలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి ప్రీతికరమైన సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని అభిషేకాలను విశేషంగా నిర్వహించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్లోని పంచము కాంజనేయస్వామి దేవాలయంలో పరమశివుడికి భక్తులు స్వయంగా క్షీరాభిషేకాలు జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇక పాత పాలమూరులో కాకతీరు నిర్మించిన పురాతన శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారి అభిషేక సేవ కనుల పండువుగా జరిగింది భక్తులు పరమశివుడి ఆరాధనల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రావులపాలెంలో గ్రామ దేవతగా నీరాజనాలు అందుకుంటున్న శ్రీ వాకులమ్మ తల్లి ఆలయంలో జాతర కోలాహలంగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకరణలతో విశేష ఆరాధనలు జరిపారు భక్తులు వాకులమ్మను మనసారా సేవించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా లోవ శ్రీ తలుపులమ్మ ఆలయంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా చండి హోమాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో చండి హోమంలో పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు శనివారపేట దత్తాశ్రమంలో లోక కళ్యాణార్థం చండి హోమం జరిపారు భక్తులు విశేషంగా ఈ హోమాది కార్యక్రమంలో పాల్గొని హోమగుండానికి పలు రకాల ద్రవ్యాలను హవిస్సులుగా నివేదించి పూర్ణావతి సమర్పించారు సిద్దిపేట జిల్లా నాచారంగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో నృసింహ జయంతి వైభవపేతంగా జరిగింది ఆలయంలో కలశ స్థాపన కలశారాధనలతో వైదిక క్రతువులు నిర్వహించారు ఆపై స్వామివారి మంగళమూర్తికి ఆగమోక్తంగా అభిషేకం జరిపి హారతులు అందజేశారు ఇటు దౌతాపూర్ మండలం సీతారాంపూర్లోని శ్రీ అభ్యాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో విశ్వ సంక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ అష్టోత్తర శతకుండాత్మక మహాసుదర్శన యాగం ఘనంగా జరుగుతోంది 
పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి నిష్టగా హోమంలో పాలు పంచుకుంటున్నారు మహబూబ్ నగర్ సమీపంలోని పార్వతీపురం శ్రీ మైసమ్మ తల్లి దేవాలయంలో అమ్మవారికి వైశాఖ మాసం పూజలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు అమ్మవారి మూర్తిని స్వర్ణాభరణాలతో మంగళ ప్రదాయకంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక తూర్పుగోదావరి జిల్లా గవరపేటలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీకృష్ణ ఆలయంలో రాధాకృష్ణల విగ్రహ ప్రతిష్ట వేదోక్తంగా జరిగింది యాగశాలలో నూతన విగ్రహాలకు పంచగవ్యాధి వాసాలు పూర్తి చేసి శాంతి హోమం నిర్వహించారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా యంత్ర మంత్ర ప్రతిష్టలతో విగ్రహ ప్రతిష్ట జరిపి పూజలు చేశారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలం వెంకటాపురంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి కళ్యాణం వైభవపేతంగా జరిగింది వేలాదిగా విచ్చేసిన భక్తుల జయ జయధ్వానాల నడుమ కళ్యాణ వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువదీర్చి సంప్రదాయ రీతిలో కళ్యాణం నిర్వహించారు కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులోని నారాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి ధ్వజస్తంభం వద్ద వేంచింపు చేశారు ఆపై ప్రత్యేక పూజలతో శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజారోహణ నిర్వహించి ముల్లోకు వాసులకు ఆహ్వానం పలికారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ మాడవీధుల్లో శేషవాహన సేవ మనోహరంగా జరిగింది పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో మెరిసిపోతున్న స్వామి అమ్మవార్లను వాహన సేవలు వీక్షించిన భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో కర్పూర నిరాజనాలు అందజేసి ప్రణమిల్లారు కైలాసనాథుడు భక్తవ శంకరుడిగా నిలవై భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్న పుణ్యస్థలం తెలంగాణ రాష్టంలోని మంధని శ్రీ గౌతమేశ్వర ఆలయం పురాణ ప్రాభవంతో పావన గోదావరి తీరంతో ఎల్లవేళలా భక్తి కాంతులను వెదజల్లే ఈ దివ్యక్షేత్ర విశేషాలు మీకోసం గౌతమ మహర్షి మహాశివుడిని ధ్యానించిన పుణ్యస్థలం పావన గంగా మాత గోదావరి నదిగా ప్రవహిస్తున్న ప్రాంతం దేవతలు సహస్రలింగాలను పూజించిన వేద భూమి గౌతమేశ్వరుడు పంచబ్రహ్మాత్మక ఆలయాలతో శోభిల్లుతున్న దివ్యధామం అదే పురాణాలలో మంత్రపురిగా వినుతికెక్కిన మంథని మహాక్షేత్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం పెద్దపల్లి జిల్లాలోని ఈ అపురూప ఆధ్యాత్మిక నగరం మంథని ఇటు గోదావరి నది గలగలలకు అటు బోళాశంకరుడి లీలా విశేషాలకు ఆలవాలమై వెలుగొందుతోంది ఒకప్పుడు దేవదానవ సంగ్రామ సమయంలో ఇక్కడ సహస్రలింగాలను ప్రతిష్ఠించి పూజించినట్లు ఐతిహ్యం అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని పురాణాల్లో మంత్రపురిగా పేర్కొన్నారు నేడు అక్కడక్కడ శివలింగాలు దర్శనమిస్తున్న ఈ ప్రాంతం నది పరివాహక తీరంతో ఇసుక తిన్నెలతో అక్కడక్కడ అలనాటి వైభవాన్ని ప్రతిబింబించే పురాతన రాతి నిర్మాణాలతో మొత్తంగా ఇక్కడి మహాదేవుడి ఆలయ సందర్శనకు వచ్చే భక్తులను ఏదో తెలియని ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి వెంటాడుతుంటుంది సప్తర్షులలో ఒక్కరైన గౌతమ మహాముని ఈ ప్రదేశంలో మహాదేవుడి అనుగ్రహం కోసం తపమాచరించినట్లు పురాణోక్తి అందుకే ఇక్కడ నిలవైన ఈశ్వరుడిని గౌతమేశ్వరుడిగా భక్తులు ఆరాధిస్తారు అనంతర కాలంలో కాకతీయ చక్రవర్తి ప్రతాపరుద్రుడు ఈ ఆలయంలో పరమేశ్వరుడితో పాటు లక్ష్మీనారాయణ స్వామి మహాలక్ష్మి అమ్మవారు వినాయక స్వామి దత్తాత్రేయ ఆలయం సరస్వతీదేవి ఆలయాలు నిర్మించడంతో ఇది శివ పంచాయతన క్షేత్రంగా పరిఢవిల్లుతోంది ఇంకో విశేషమేమిటంటే ఇదే ఆలయంలో ప్రధానమైన గౌతమేశ్వరుడి సన్నిధి ముందు కాకుండా ఉపాలయంగా ఉన్న సీతారామ లక్ష్మణుల గర్భాలయం ముందు ధ్వజస్తంభం ఉండటం ఇక గౌతమేశ్వరుడి ప్రధాన ఆలయం పైకప్పు రాతి నిర్మాణాలతో చిత్ర విచిత్ర శిల్పాలతో ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా నిర్మించడం భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తుంటుంది స్వామివారి ప్రాంగణానికి ముందు ఆ స్వామి పరమభక్తుడు నందీశ్వరుడు నెలవై భక్తుల తొలి నమస్సును అందుకుంటుంటాడు ఇక శ్రీ గౌతమేశ్వరుడు నిత్యం అభిషేకాది ఆరాధనలతో తన అనంతమైన తేజో విరాజిత వరాలను సదా భక్తులపై నిండుగా మెండుగా కురిపిస్తూ మనోహరంగా కొలువై ఉంటారు ఇక అభిషేక ప్రియుడైన ఆ స్వామి సన్నిధిలోనే గౌతమి మాత చిన్న విగ్రహం కూడా ఉండటం ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది అనంతరం భక్తులు ఉపాలయాలలో నిత్య పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ సరస్వతీదేవి సీతారామ లక్ష్మణ సైత ఆంజనేయ స్వామి నవగ్రహ మండపాలను కూడా భక్తులు దర్శించుకుంటారు ఆపై గౌతమేశ్వరుడి సన్నిధానానికి సమీపంలో నెలవై ఉన్న రామలింగేశ్వర స్వామి వారిని 
మరో మండపంలో కొలువైన పంచ బ్రహ్మాత్మక పంచముఖేశ్వరులను కూడా భక్తులు దర్శించుకుని తరిస్తారు ఇంకా ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో రాబి వేప ఉసిరి వంటి అనేకనేక దేవతా వృక్షాలు కూడా ఉన్నాయి నిత్యం శివనామ స్మరణతో పునీతమయ్యే మంథని మహాదేవుడి ఆలయంలో ఏటా మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలతో పాటు ప్రతి నెల మాస శివరాత్రి రోజు శివపార్వతుల కళ్యాణం రమణీయంగా జరుగుతుంది అలాగే కార్తీక మాసంలో భక్తులు పావన గోదావరి తీరంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి శివయ్య సన్నిధిలో దీపాలు వెలిగిస్తారు ఎటు చూసిన ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలు భక్తులను నిలువెల్లా పరవశింపచేసే మంథని శ్రీ గౌతమేశ్వరాలయ సందర్శనం భక్తుల పూర్వజన్మ ఫలం చిత్తూరు జిల్లా కీలపట్లలో శ్రీ కోనేటి రాయస్వామి వారికి చంద్రప్రభు వాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారిని దివ్యాభరణ భూషితంగా అలంకరించి చల్లని వెన్నెల వెలుగుల చంద్రుడిపై వేంచవు చేశారు అనంతరం భక్తుల కళా ప్రదర్శనలు కోలాటాలు చెక్క భజనల నడుమ స్వామివారి వాహన సేవ గ్రామ వీధుల్లో అత్యంత రమణీయంగా సాగింది ఇక తమిళ సంప్రదాయానుసారం చిత్తిరై పౌడుమిని పురస్కరించుకుని కీలపట్ల శ్రీ కోనేటి రాయనికి గరుడు వాహన సేవ విశేషంగా జరిగింది ధగదగాయమైన వజ్రభరణ భూషితులైన స్వామివారిని ప్రియ భక్తుడైన వైనతేడిపై కొలువు తెచ్చి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం స్వామివారి గరుడు వాహన సేవ భక్తజన రంజకంగా జరిగింది శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రానికి అనుబంధంగా విరాజల్లుతున్న శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజ స్వామివారి దేవస్థానంలో స్వామివారి వార్షికోత్సవాలు భక్తిరస భరితంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి గరుడు వాహన సేవ వైభవపేతంగా జరిగింది సకల భరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో దివ్యంగా గరుడు వాహనంపై కటాక్షించిన వరదరాజ స్వామివారి తిరువేది విహారంతో శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం పరవశించింది తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనిరాసనం వేదికపై సోమవారం రాత్రి కథక్ నృత్య ప్రదర్శన మనోల్లాసంగా జరిగింది కోల్కతాకు చెందిన ప్రొఫెసర్ అమితాదత్ ముఖర్జీ ప్రదర్శించిన భక్తి సంప్రదాయ నృత్యార్చనం శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ముప్పై ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యాథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ